ஒரு நாடு எவ்வளோ தான் நாகரிகமானாலும் அதோடைய கலாச்சாரம் பண்பாடு பழமையான நினைவுகள் பொருட்கள் எல்லாத்தையும் பொக்கிஷமாக ஒரு இடத்துல சேர்த்து வச்சுருப்பாங்க அந்த இடத்துக்கு பேர் தான் மியூசியம் இப்போ நான் துபாயில் இருக்கிறதுனால துபாயோட மியூசியம் தான் சுற்றி பார்க்க போகிறேன் எங்கே போனாலும் தனியாக போனது உண்டா நான் பெட்ரைப்பும் இந்த வையகமும் பெற வேண்டும் அல்லவா ஸோ வெல்கம் டு வெட்டி விலாக் வெளிப்புற தோற்றத்தை வச்சு வெளிப்படையா எதையும் அடைய போட்டுறக்கூடாது பில்டிங் தான் இப்படி இருக்கும் உள்ளுக்குள்ள எப்படி இருக்கு அப்படின்றத வந்து நீங்க இந்த வீடியோட எண்டில் வந்து கண்டிப்பா தெரிஞ்சுப்பீங்க நினைக்கிறேன் ஏன்னா உள்ள அவ்வளவு நல்ல விஷயங்கள்லாம் இருக்குது கட்டாந்தாரையெல்லாம் கட்டியிருக்காங்க இந்த போட்டு ஏன் அங்கே கட்டி நிற்க வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு தெரியல பட்டு மியூசியத்துக்கு பக்கத்தில் வந்து இந்த ஆதிகால மக்கள்லாம் வந்து டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷனுக்கு வந்து பெருசாக இந்த பஸ்ஸு கார்லாம் இருக்கிறதுக்கு முன்னாடி கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்து அந்த மாதிரி டைம்லலாம் வந்து இந்த மாதிரி கப்பல்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ட்ரேடிங்காகவும் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷனுக்காகவும் இதுதான் இந்த துபாய் மியூசியத்தோட ஃபுல் வியூ அப்புறம் இந்த துபாய் மியூசியத்தோட பில்டிங் அந்த வந்து அந்த காலத்தில் ஒரு கோட்டையாக பயன்படுத்தியிருக்காங்க அதாவது வால் ஆஃப் துபாய் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நம்ம ஊரில் வந்து ஒரு பழைய பஸ் ஸ்டாண்டு புது பஸ் ஸ்டாண்டு சொல்கிற மாதிரி துபாய் வந்து ரெண்டாக பிரித்து வச்சுருக்காங்க ஒன்று பர்துபாய் அப்படிங்கிறது புதுசாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுகளில் வந்து உருவான இடம் டேரா துபாய் அப்படின்றது வந்து ஆயிரத்தி எட்நூறுகளில் உருவாகி இருந்த இடம் அதுதான் ஃபஸ்ட்டு உருவான பழைய துபாய் இல்லையா ஸோ வந்து அங்கேருந்து பழைய துபாயில் இருந்துட்டு அந்த தெருது பர்வ ஒரு பில்டிங்கு அது அம்பா பர்துபாய் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்காகவும் இங்கே பர்துபாயில் இருந்துக்கிட்டு அதோ தெருது பருப்பாக ஒரு பில்டிங் அதை தாண்டி போயிட்டோம்னா பழைய துபாய் வந்துடும் அதாவது டேரா துபாய் வந்துடும் அப்படின்னு ஒரு அடையாளத்துக்காகவே இந்த கோட்டையை கட்டி வச்சுருக்குறாங்க ஸோ நீங்கள் வந்தீங்க அப்படின்னா நின்று நிதானமாக இந்த வால் ஆஃப் துபாய் அப்படின்ற அந்த ஸ்டெச்சரை படித்து பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் இதோடய ஹிஸ்ட்ரி ஃபுல்லாக ஸோ இதை படித்து பார்த்துட்டு உள்ளே போனீங்க அப்படின்னா இன்னும் நல்லா புரியும் உங்களுக்கு ஓகே இப்போ நம்ம உள்ளே போகலாமா இதாங்க துபாய் மியூசியத்துக்கு போகிற ஃப்ரண்ட் என்ட்ரன்ஸ் மெயின் என்ட்ரன்ஸ் எல்லாமே இதான் ஏன்னா ஒரு வழி தான் இருக்குது இது உள்ளே போகிறதுக்கு ஸோ நம்ம வந்து உள்ளே போகிறதுக்கு ஒரு ஃபைவ் ரம்ஸ் கொடுத்து டிக்கெட் எடுக்கணும் நம்ம ஊர் காசுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு நூறுரூபான்னு வச்சுக்கோங்களேன் இன்னும் ரேட்டு கணக்கு பண்ணோம்னா நம்ம ஊர் காசுக்கு ஒரு நூறுரூபா டிக்கெட் கொடுத்துட்டு டிக்கெட்டு காசு கொடுத்துட்டு டிக்கெட் எடுத்துகிட்டு உள்ளே போகணும் ஸோ நிறைய டூரிஸ்ட் வந்து இங்கே வந்து பார்த்துட்டு போயிருக்காங்க ஒரு நாளைக்கு ஆயிரத்துலேருந்து ரெண்டாயிரம் டூரிஸ்ட் இங்கே வந்து விசிட் பண்ணிட்டு போகிறதா நியூஸ் கூட இருக்குது ஸோ நம்மளும் ஃபைனலாக அந்த இடத்துக்கு என்ட்ரன்ஸுக்கு வந்தாச்சு உள்ளே போயிட்டு டிக்கெட் எடுத்துகிட்டு போகலாம் உள்ளே எப்படி இருக்குது அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ டிக்கெட் எடுத்துடலாமா என்ன என்ன என்னாச்சு ஸோ செக்யூரிட்டி வந்து அந்த டிக்கெட் கொடுக்குற இடத்துல வீடியோ எடுக்கக்கூடாதுன்னு ஸ்டாப் பண்ணிட்டதுனால டிக்கெட் எடுத்துகிட்டு நமக்கு உள்ளே வந்தாச்சு இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது தான் அப்படியே மியூசியத்தோடைய உள்பக்கம் ஃபுல்லாக எப்படி இருக்குன்னு பாருங்களேன் நிறைய பொருட்கள் இருக்குது ஒன்று ஒன்றுனா என்னென்ன இருக்குது அப்படின்றத தனித்தனியாக சொல்கிறேன் பாருங்கள் இங்கே நிறைய போட் இருக்குது ஒரு ஒரு போட்டுக்கும் ஒரு ஒரு செல்ல பேர் தனித்தனியாக வச்சுருக்கிறாங்க அதெல்லாம் என்னென்னன்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி அப்படியே ஒரு சுற்றி சுற்றி பார்த்துடலாமா இந்த மியூசியத்தோட உள்பக்கத்தை மட்டும் அதனால் என்னை போல் உறுத்தி பாருங்களேன் என்னை மாதிரியே விளாக் எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க போல் ஓடி பிடிச்சி விளாண்டுட்டுருக்காங்க நமக்கு எதுக்கு நம்ம வந்த பழப்பா பார்ப்போம் இந்த மியூசியத்தோட சுவரை பார்த்தீங்கன்னா அந்த காலத்தில் கிடச்ச பாலைவன பாறையை வச்சு ஒரு மாதிரி களிமண்லாம் வச்சு குழச்சி தான் கட்டியிருக்காங்க எப்படி நம்ம ஊரில் வந்து பழைய பில்டிங்லாம் கட்டியிருப்பாங்க பார்த்தீங்கன்னா பழங்காலத்து இந்த சுத்துக்கட்டு வீடெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா செங்கல் சிமெண்ட்டை யூஸ் பண்ணாமல் அப்படியே களிமண்ணை வச்சே கட்டியிருப்பாங்க அதே மாதிரி தான் இவங்களும் கட்டி வச்சுருக்குறாங்க ஸோ அந்த பழமை மாறாமல் எவ்வளோ இது ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஆகிடுச்சு இது வரைக்கும் நிறைய ஆல்ட்ரேஷன் பண்ணுறன்ற பேரில் எதையும் போட்டு மாற்றி வைக்காம அப்படியே பழசு அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணுறதே பெரிய சூப்பரான விஷயமா இருக்குது ஸோ இன்னும் உள்ள என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்றத பார்க்கலாமா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிணறு இருக்குது நம்ம ஊரில் யூஸ் பண்ண மாதிரி ஒரு கிணறு தான் என்ன ஒன்று அந்த கிணத்துலேருந்து தண்ணி எடுக்கிறதுக்கு ராட்டணம் யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா அது மட்டும் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்குது நல்லா இருக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மரம் செக்கு மாதிரி ஒரு விஷயம் வச்சுருக்குறாங்க பார்க்குறதுக்கு நம்ம ஊரில் செக்கு ஆடுவாங்க இல்லையா என்ன அந்த மாதிரி ஒரு செக்கு மர செக்க
போட் வந்து கடல்லேருந்து கரைக்கு வந்துடுறதுக்காக வச்சுருக்காங்க போல் இதோடைய பேர் டவா ஷாமி அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஒரு பரணை மாதிரி செஞ்சு வச்சுருக்காங்க அதுக்கு பேர் அல் மனாமா எ பெட் ஃபார் ஸ்லீப்பிங் அவுட் சைட் இன் சம்மரம் சம்மரில் வந்து வெளில வந்து படுத்து தூங்குறதுக்காக இந்த பரணையை செஞ்சு வச்சுருக்குறாங்க நம்ம ஊர்லலாம் வயல்வெளியில் காவல் காக்கிறதுக்காக ஒரு பரணை அமைச்சு அது மேலே ஏறுன்னு காக்கா குறியெல்லாம் ஓடிட்டு இருப்போம் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி இவங்க வந்து சம்மரில் வெளில வந்து படுக்கிறதுக்காக செஞ்சு வச்சுருந்த இந்த பரணை பார்த்திங்கன்னா ஈச்ச மரத்தாலே செஞ்சு வச்சுருக்குறாங்க பட்டு சம்மரில் வந்து வெளியில் இவ்வளோ மேலே வந்து பழுகிற அளவு செஞ்சு வச்சுருக்காங்கன்னா இந்த ஊரில் சம்மர் எந்த அளவுக்கு இருக்கும் அப்படின்றத நினச்சி பார்த்துக்கோங்க இந்த பரணைக்கு இவங்க வச்சுருக்கிற பேர் அல் மனாமா அடுத்ததான் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஒரு சிங்கிள் மரத்தால் செய்யப்பட்ட ஒரு போட்டு இந்த போட்டு வந்து சின்ன ஒரு சிங்கிள் மரத்தாலே செஞ்சுருக்கிறதா எழுதி வச்சுருக்காங்க இந்த போட்டுக்கு பேர் பார்த்திங்கன்னா அல் ஹூரே கரெக்டாக ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுறேனா அப்படின்னு தெரியல என்னோடய ப்ரொனவுன்சேஷன் சரியாக இல்லை அப்படின்னா அந்த பேர் என்ன பேர் கரெக்டான ப்ரொனவுன்ஸோட கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் இது வந்து அல் ஹுரே இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிற இந்த போட்டு வந்து மக்கள் பயன்பாட்டுக்காக அதாவது இக்கரையிலேருந்து அக்கறைக்கு போகிறதுக்கு நம்ம ஊரில் பரிசில் வச்சுருப்பாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி இந்த ஊரில் இந்த போட்டை பயன்படுத்தியிருக்காங்க இந்த போட்டுக்கு பேர் பார்த்தீங்கன்னா அல் ஆப்ரா சின்ன சின்ன குழந்தைங்களாம் செல்லாமல் பேர் வைக்கிற மாதிரி இவங்க ஒரு ஒரு போட்டுக்கு வச்சுருக்கிற பேர் நல்லா தான் இருக்குது இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது வாட்டர் டேங்க் மரத்தாலே செய்யப்பட்ட வாட்டர் டேங்க் இதுக்கு பேர் ஃபின்டாஸ் அப்படின்னு வச்சுருக்காங்க மரம் அப்படின்னு சொன்னால் எல்லாமே வந்து ஈச்ச மரத்தாலேயே பண்ணியிருக்காங்க அந்த ஊரில் என்ன கிடைக்குதோ அதை வச்சு அப்படியே பண்ணியிருக்காங்க சூப்பர் பாக்கு இத்தனை இருக்கும்போது ஈச்ச மரம் மட்டும் விட்டுருவாங்களா என்ன இத்தனை மெட்டீரியலுக்கு நடுவில் அப்படியே ஒரு ஈச்ச மரத்தை வச்சுருக்காங்க அதுவும் பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருக்குது அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஒரு வீடு இருக்குது அந்த வீட்டுக்குள்ளே அந்த காலத்து துபாய் மக்கள்லாம் எப்படி வாழ்ந்துருக்காங்க என்னென்ன மாதிரியான பொருட்கள்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றத அந்த வீட்டுக்குள்ளே டிஸ்பிளே பண்ணி வச்சுருக்காங்க அதையும் அப்படியே பார்த்துட்டு வந்துருங்க இந்த வீட்டுக்குள்ளே இருக்கிறது என்னென்ன பொருள் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கே தெரியும்னு நினைக்கிறேன் நான் சொல்ல தேவையில்லை பாய் தடுக்கு புக்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் வைக்கிற பொட்டிலாம் வச்சுருக்காங்க இது எல்லாமே ஈச்ச மரத்தாலேயே ஈச்ச ஓலையாலேயே செஞ்சுருக்கிறாங்க அப்படின்றது மட்டும்தான் எனக்கு தெரியுது இதோட பேர்லாம் இவங்க டிஸ்பிளே பண்ணாதனால ஜஸ்ட் நீ அப்படியே வீடியோ எடுத்து காட்டுறேன் அவங்க பாரம்பரியமான இசை வந்து காதல ஒழிச்சிக்கிட்டே இருக்குது அதை தான் பின்னாடி வீடியோவில் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க அவங்க யூஸ் பண்ண இசை கருவிகள் கூட இந்த ரூமில் தான் இருக்குது அதையும் இப்போ காட்டுறேன் நான் அந்த காலத்தில் மியூசிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்லாம் என்னென்ன யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றதையும் இங்கே ஷோ பண்ணியிருக்காங்க நம்ம ஊரில் யூஸ் பண்ணுற மேளம் வயலின் தம்பூரா இன்னும் நிறைய ஐட்டம் அந்த மாதிரி இருக்குது ஆனால் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்குது நம்ம ஊரில் வேறு ஒரு டிசைனில் இருக்குது இங்கே ஒரு வேறு ஒரு டிசைனில் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருக்குது இது ஒட்டகத்தொல்லே செஞ்ச ஒரு மேளம் அப்புறம் கடலில் கிடைக்கிற கிழிஞ்சல்கள்லாம் எடுத்து அதில் செஞ்சு வச்சுருக்கிற ஒரு மியூசிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அதை இடுப்பில் கட்டிகிட்டு ஆடுறாங்க அதுக்கப்புறம் நிறைய இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்லாம் இருக்குது என்னென்னன்றது உங்களுக்கே தெரியும்னு நினைக்கிறேன்
இந்த இடத்துல மியூசிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் மட்டும் கிடையாது அந்த காலத்தில் யூஸ் பண்ண கை விலங்கு நாட்டு துப்பாக்கி நீட்டு துப்பாக்கி அதில் போடுற தோட்டான்னு எல்லாமே டிஸ்பிளே பண்ணி வச்சுருக்குறாங்க பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் பயமாக தான் இருக்குது நம்ம கேப்டன் பிரபாரன் படத்தில் வீரபத்திரன் வச்சுருப்பார் இல்லையா அந்த மாதிரி தோட்டாக்கள்லாம் வச்சுருக்குறாங்க ஸோ இதெல்லாம் அந்த காலத்தில் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் போலீஸ் யூஸ் பண்ணாங்களா இல்லை வேறு யாராவது யூஸ் பண்ணாங்களா என்ற டீட்டெயிலு இதில் கிடையாது அந்த மெட்டீரியல் பேர்லாம் போட்டுருங்க இது ஒரு கன்று இது ஒரு கைவிலங்கு இது வேறு ஒரு கன்னுன்னு சொல்லி அந்த கன்னோட மாடல் பேர்லாம் அவங்களோட பாஷையில் போட்டு வச்சுருக்கிறதுனால அதெல்லாம் வெளி அதாவது விழாவாரியாக சொன்னோம்னா வீடியோ லென்த்தாக போயிட்டுருக்குன்றதுனால வீடியோ மட்டும் எடுத்து போடுறேன் பார்த்துக்கோங்க இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா அந்த காலத்தில் போர் வீரர்கள் யூஸ் பண்ண ட்ரெஸ்ஸு வில்லு அம்பு ஈட்டி வால் விதவிதமான சின்ன சின்ன கத்திகள் அப்படின்னு எல்லாத்தையுமே டிஸ்பிளே பண்ணி வச்சுருக்காங்க அதோட பேரில் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரியே சொல்ல ஆரம்பிச்சேன்னா வீடியோ ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு போட வேண்டியிருக்குன்ற ஒரே காரணத்தினால வீடியோ மட்டும் எடுத்து போடுறேன் பார்த்துக்கோங்க இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது துபாயோடைய மாடல் ஒரு காலத்தில் துபாய் இப்படி தான் இருந்துருந்துச்சு அப்படின்றத ஷோ பண்ணியிருக்கிறாங்க வெறும் பாலைவனமாக நடுவில் கொஞ்சம் நதி ஓடுது அந்த மாதிரி துபாய் தான் இருந்துருக்குது ஆனால் இன்றைக்கி துபாயோடைய நிலைமையை வேறு லெவலில் இருக்குது இதுக்கு என்ன தான் காரணமாக இருக்கும் அப்படின்னு யோசிச்சு பார்த்தா என்ன தான் காரணம் அப்படின்னு தோணுது ஓகே நல்லா இருக்கட்டும் நம்ம எப்போ இந்த மாதிரிலாம் வளர்கிறதுன்னு தெரியலையே ஐ மீன் இந்தியா எப்போ இந்த மாதிரிலாம் வளரும் அடுத்ததாக இந்த வழி அந்த மியூசியத்துக்குள்ளே அண்டர்கிரவுண்டுக்கு போகிற வழி ஸோ அங்கே போய் என்ன இருக்குதுன்னு பார்க்குறது தான் போயிட்டுருக்கோம் இப்போது வா செம்மையாக இருக்குது மேலே நாலு கொக்கு பறந்துட்டு இருக்குது கீழே பார்த்திங்கன்னா அப்படியே பாலைவனமும் அந்த நதி பாலைவனத்தில் ஓடுற மாதிரி செட் பண்ணியிருக்கிறாங்க அதுக்கு மேலே அந்த கொக்கு பறக்கிறது பார்க்குறதுக்கு அவ்வளோ அழகாக இருக்குது சரி கேமராவில் அந்த அளவுக்கு கரெக்டாக என்னால் கேட்ச் பண்ண முடியல நேரில் பார்க்குறதுக்கு அவ்வளோ அற்புதமாக இருக்குது அதை கடந்து அப்படியே உள்ளே வந்தோம் அப்படின்னா உள்ளே வந்து துபாய் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது நாற்பதுகளில் எப்படி இருந்துச்சு ஐம்பது அறுபதுகளில் எப்படி இருந்துச்சு எழுபது எண்பதுகளில் எப்படி இருந்தது அப்படின்றத ஒரே ஒரு ஃபோட்டோ போட்டு அப்படியே டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கிறாங்க முப்பது நாற்பதுகளில் அப்படியே ஜஸ்ட் இந்த மீன்பிடி வியாபாரம் தான் நடந்துகிட்ருக்குது ஐம்பதுகளில் லைட்டாக ஒரு அரசாங்கம் கிரியேட் ஆகிருக்குது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதில் தான் இவங்க வேறு லெவலில் வளர்ச்சி அடைகிறதுக்கான காரணம் அங்கே தான் நடந்திருக்குது ஏன்னா என்ன அப்போ தான் கண்டுபிடிச்சி எடுத்திருக்காங்க அப்படியே எழுபது எண்பதுகளில் வேறு லெவலில் போயிட்டாங்க இப்போ சொல்லவே தேவையில்ல இதுக்கப்புறம் உள்ள போன உடனே பயங்கரமான ஒரு இருட்டாக இருக்குது ஓம் முகம் மட்டும் எப்படி பல பலன்னு தெரியும் பார்க்குறீங்களா லைட்டு எனக்கு நானே லைட் அடிச்சுக்கிட்டு பேசிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ இதுக்கப்புறம் உள்ளே போனோம்னு வச்சுக்கோங்க நிறைய சிலைகள்லாம் இருக்குது அவ்வளோவும் அது ஒரிஜினல் மாதிரியே இருக்குது ஸோ அது உங்களுக்கு காட்டம் பாருங்கள் இது பார்த்தீங்கன்னா ஹார்பர் மாதிரி ஒரு செட்டப் பண்ணி வச்சுருக்காங்க அதில் ஆட்கள் வேலை செய்கிற மாதிரி அவங்களோட வெயிட்டெல்லாம் தூக்கிட்டு போகிறதுக்கு ஒரு கழுதை நிற்கிற மாதிரிலாம் செஞ்சு வச்சுருக்கிறாங்க அண்ட் அப்படி அதுக்கு பக்கத்தில் நிறைய ஒரு டீ கடை டீ கடையில் நிறைய பேர் டீ குடிக்கிற மாதிரி சின்ன சின்ன பசங்களாம் விளையாடுற மாதிரின்ட்டு ஏகப்பட்ட சிலைகள் இருக்குது ஸோ அது எல்லாத்தையுமே இப்போ நான் வீடியோவை போடுறேன் பாருங்கள்
இந்த சிலைகளெல்லாம் தாண்டி இந்த பக்கம் திருமணியே வச்சுக்கோங்களேன் ப்ரொஜெக்டரில் ப்ளே பண்ணுறாங்க அதாவது தச்சு வேலை செய்கிற ஒரு கடை துணி கடை நிறைய மளிகை கடைலாம் இருக்குது அந்த கடையில் எப்படி வேலையை செய்கிறாங்க அப்படின்றத ப்ரொஜெக்டர் வச்சு இங்கே ப்ளே பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க ஸோ நம்ம பார்க்குறதுக்கு ரியலிஸ்டிக்காக இருக்குது ஸோ அவங்க வந்து அந்த கடையில் வேலை செய்கிறாங்க நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ண போனால் கடை தெருவுக்கு போனால் எப்படி இருக்கும் உள்ளே வேலை செய்கிறாங்க அது நல்லா இருக்குது இது நல்லா இருக்குன்னு கேட்டு வாங்குவோம் இல்லையா அதே மாதிரி ஒரு ஃபீல் வருது உள்ளே வா வேறு லெவலில் செஞ்சு வச்சுருக்காங்க இப்போ சொல்லுங்கள் இது பாழடைஞ்ச பில்டிங்கா ம் இது மட்டும் இல்லைங்க இன்னும் நிறையா இருக்குது ஒன்று ஒன்றா வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் அப்படியே பாருங்கள் ஓகே இப்போது நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது மண் பாத்திரங்கள்லாம் செஞ்சு விற்ற கடை விற்கிற கடையில் இப்போலாம் வந்து இந்த மண் பாத்திரமே இங்கே கிடைக்க மாட்டேன்னு நம்ம ஊரில் இருந்தால் வாங்கிட்டு வந்து இங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இது வந்து மண் பாத்திரங்கள்லாம் அந்த காலத்தில் செஞ்சு விற்ற கடை இது வந்து ஒரு நகை கடை பார்த்தாலே தெரியும் முத்து ஜுவல்லரி வெள்ளி எல்லாமே விற்றுட்டு இருக்காங்க ஆனால் அந்த கேஷருக்கு பக்கத்தில் நல்லா ஊற்று பாருங்க கத்திகள் நிறையா இருக்குது ஏன் நகை கடையில் கத்தி வச்சுருக்காங்க பாதுகாப்புக்கு தான் இப்போ தானே காலிங் போல் இருக்கு டேரெக்டாக போலீஸுக்கு கால் பண்ணுறீங்க ஆனால் அப்போலாம் தற்காப்பு தான் அப்படியே கத்தி எடுத்து சதாக் சதாக்னு சொறிவிடு வாங்க போல அப்படியே இந்த பக்கம் திருமணிங்கன்னா ஜவுளி கடை அதாவது கிளாத் ஷாப் என்னடாவா மறுக்கா மறுக்கா இதே சொல்கிறானே நினைக்காதீங்க இருக்கிற சிலைகள்லாம் பார்க்கும்போது அவ்வளோ தத்துருவமாக நேரில் பக்கத்துக்கு நேச்சுரலாக இருக்குது வா வாவனு வாய் சொல்லிக்கிட்டே இருக்குது அப்படியே இந்த பக்கம் திரும்பினீங்கன்னா ஒட்டி திரியில் ஓரமாக உட்காந்து ஒருத்தர் படிச்சுட்டு இருக்காரு அதை ஒரு பையன் மறைஞ்சு இருந்து பார்த்துனுக்கிறான் அவர் என்ன தான் படிச்சுட்டு இருக்காரு அப்படின்றத நம்ம எட்டி பார்க்கலாமா எட்டி பார்த்தும் ஒன்றும் புரியல ஏன்னா அதில் இருக்கிறது எல்லாமே அரபிக் அப்புறம் ரொம்ப பழசாக இருக்குதா உத்து பார்த்தாலும் ஒன்றும் புரியல எழுத்து கூட்டி படிக்கவும் தெரியல ஏன்னா அது அரபிக் அப்படியே இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா டெய்லர் கடை இங்கே தான் வெட்டலாம் ஒட்டலாம் தைக்கலாம் நல்லா இருக்குது இல்லை அங்கே ரேடியோ போட்டு இருக்குது பக்கத்துலேயே ஒரு பொம்மை மாடலிங்னு நினைக்கிறேன் அந்த நம்ம ஜவுளி கடையெல்லாம் வச்சுருப்பாங்கள்ல பொம்மை ட்ரெஸ் போட்டு அந்த மாதிரி ஒரு பொம்மை இருக்குது அது அந்த ட்ரெஸ்லாம் தைக்கிற மாதிரி ஒரு ஒருத்தர் உட்காந்துருக்கிறாரு வா முதல்ல நான் சொன்ன மாதிரி தான் இந்த பொம்மைகள்லாம் யார் தான் செஞ்சாங்களோ அற்புதமாக இருக்குதுங்க இதுக்கு பக்கத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட்டு ஷாப் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இது ஒரு பொட்டி கடை ஒரு பொட்டி கடையில் எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி செட்டப் தான் வச்சுருக்குறாங்க பாருங்களேன் வாழை தார் தொங்குது நிறையா சோப்பு டால் டாலாம் வச்சுருக்குறாங்க வா லக்ஸு சோப் பாருங்களேன் அப்போலாம் லக்ஸு சோப் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஐயோ எவ்வளோ பழமை வாய்ந்த சோப் இல்லை இவர் தான் கொஞ்சம் கராறு மாதிரி இருக்கிறாரு கடன் அன்பை முறிக்கும் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரியே உட்காந்துருக்கிறாரு நல்லா தான் இருக்குது பார்க்குறதுக்கு இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்கூல் இஸ்லாம் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க உள்ளே வந்து குரான்லாம் சொல்லி கொடுக்குற மாதிரி ஒரு செட்டப் வச்சுருக்கிறாங்க வாத்தியார் உட்காந்து கோல் வச்சு இந்த படி இதை படி இதை படி அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரியே ஒரு செட்டப் வச்சுருக்குறாங்க அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா முத்து வியாபாரம் பண்ணுற கடை இருக்குது இந்த ரெண்டு பேருக்கு நடுவில் முத்து நிறையா கொட்டி வச்சுருக்காங்களே அடே அங்கப்பா அலேக்கா தூக்கி பலேக்கா பையில் போட்டு போகலான்னு பார்க்காதீங்க அது ஒரிஜினல் கிடையாது டூப்ளிகேட் பார்க்குறதுக்கு ஒரிஜினல் முத்து மாதிரியே தான் இருக்கும் இன்னும் அந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா அவங்களுடைய ட்ரெடிஷ்னல் காஸ்ட்யூம் ட்ரெஸ்ஸை போட்டுட்டு நிற்கிற மாதிரி தோட்டம் தோட்டத்தில் குழந்தைங்க வளர்கிற மாதிரி குழந்தைகள் பின்னாடி கோழிலாம் மேயற மாதிரி ஒரு செட்டப் இருக்குது அதையும் பார்த்துட்டு வந்துருங்க இவ்வளோ அழகாக ஒரு அண்ணங்க உட்காந்துட்டு இருக்காரு என்ன பண்ணிட்டு இருக்காருன்னு நினச்சிட்டு இருக்கீங்க பேரிச்சம்பழம் வைத்துட்டு இருக்கிறாரு ஸோ இதுக்கு மேலே நான் வந்து ஒரு ஒரு ஃபோட்டோவை கட்டி இது இங்கே பண்ணிட்டு இருக்காங்க அது அங்கே பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்ல மாட்டேன் நீங்களே பார்த்து கெஸ்ட் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணுங்க ஓகே
மக்களுடைய வாழ்வியல் முறையை அழகாக சிலை வடிவமாக காட்டினா நமக்கு அடுத்ததாக டெசர்ட்டில் இருக்கிற தாவரங்கள் டெசர்ட்டில் இருக்கிற அனிமல்ஸ் அண்ட் டெசர்ட்டில் போகிறவங்களுடைய அந்த இரவு எப்படி கடந்து போவாங்க அங்கே தங்கியிருக்கிறவங்க எப்படி தங்கியிருக்காங்க அப்படின்றதையும் சிலை வடிவமாகவே வச்சுருக்கிறாங்க அதையும் பார்க்கலாம் வாங்க நைட்டில் டெசர்ட்டில் தங்குறவங்க ஸோ இப்படி தான் பாதுகாப்புக்காக ஒரு துப்பாக்கி வச்சுக்கிட்டு ரெடியாக இருப்பாங்க நினைக்கிறேன் கூட போனவங்களாம் இசையும் கச்சேரியுமாக அப்படியே ஒரு குளிருக்காக நெருப்பை கொளுத்திக்கிட்டு சும்மா சூப்பராக அந்த இரவை கழிப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அந்த ஒரு விஷயத்தை தான் இங்கே சிலை வடிவமாக வச்சுருக்காங்க அது நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க வா இதெல்லாம் சிலையா இல்லை நிஜமாலுமே மனிதர்களா அப்படின்றத நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியாமல் போயிடும் இங்கே ஒரு ஆடு இருக்குது பாருங்களேன் எவ்வளோ தத்துருவமாக இருக்குது பாருங்களேன் வா அடுத்ததாக மியூசியமில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்க்க வந்து நமக்கு செமாச்சரியம் ஏன்னா இது வந்து ஒரு கப்பல் கட்டும் இடம் அப்படின்னு சொல்லலாம் போட் செஞ்சுட்டு இருக்காங்க போல் அதையும் தத்ரூபமாக எப்படி பண்ணுவாங்க அப்படின்றதையும் சிலையாக வச்சுருக்கிறாங்க யார் இந்த ஐடியா கொடுத்தாங்கன்னு தெரியல எல்லாமே சிலை வடிவமாக ஈஸியாக நமக்கு புரிகிற மாதிரியே வச்சுருக்கிறாங்க வா சூப்பராக இருக்குல்ல ஸோ இது போட் மட்டும் போட் செய்கிற இடம் மட்டும் கிடையாது அதையும் தாண்டி இங்கே பார்த்தா தெரியும்னு நினைக்கிறேன் அதாவது அது கடல் அதில் ஒரு போட் இருக்குது அதில் இருந்துட்டு ஒருத்தர் கீழே குதித்து முத்தெடுக்கிறார் அம்மா அதையும் அவ்வளோ தத்துருவமாக பண்ணியிருக்காங்க தண்ணியில் குதிக்கும் போது அந்த கடல் தண்ணி மூக்கு வழியாக ஏறாமல் இருக்கிறதுக்காக நோஸ் கிளிப்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அந்த காலத்துலேயே இதான் சிப்பி சிப்பிக்குள் முத்து அந்த சிப்பி இப்போ நம்ம மியூசியத்தோட கடைசி இடத்துக்கு வந்தாச்சு இதுக்கப்புறம் பார்த்துட்டு அப்படியே வெளில போய்ட வேண்டியது தான் இந்த இடத்துல என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த தொல்பொருள் ஆராய்ச்சி சொல்லுவாங்க இல்லையா பழங்கால பொருட்கள்லாம் தேடி கண்டுபிடிக்கிற வேலை செய்வாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி தேடும் போதே கிடைச்ச பொருட்கள்லாம் இங்கே வச்சுருக்கிறாங்க இதில் எலும்பு கூடும் இருக்குது அதான் முக்கியமான விஷயம் ஸோ அதெல்லாமே பார்த்துட்டு வெளில போயிடலாமா
Pod.